久しぶりのクッキングノートからのレシピは日本料理うの花汁ですがお豆腐を作る時に出るおからを使った健康的なスープです。はい、今日はクッキングノートの65ページ「宇の花汁」を作っていきたいと思います今日はこの「宇の花ドライ」を日本から買ってきましたのでこれ 100g 入ってますからあとで 30g ぐらい使えば5倍に増えるって 150g になりますねだし汁を作っていきますお湯を沸かして昆布入れときますねでその間に人参切ります短冊切りにしていきますこれ全部は使わないこれぐらいかなまず皮を剥いて大根も短冊切りちょっと入れましょう。ごぼう、皮むきます。包丁のセレスで皮をむきます。鉛筆削りのようにささがきにしますごぼうは水にさらしておきますこんにゃく出しますお揚げさん。お鍋一緒にしちゃうんですね。ネギを小口切りにしておきます。
昆布を取りますで火を止めてカツを入れますじゃこやしいたけなのでだしをとっても良いですフライパンに火をつけて油を敷きますじゃあ炒めますごぼうも水切りして入れますそしたら、だし汁をこっち鍋でいきますね。カツをこします。そしたらだし汁を入れた鍋をこちらに持ってきて炒めたのを入れていきますしばらくこれで煮込みますはいここにうの花加えますうの花というのは豆腐を作るときに出るおからのことです地方によっていろいろ呼び名がありひらすと呼ぶこともありますこんなもんかな結局乾燥うの花 30g ではなく 100g 入り全部入れました乾燥だからといって5倍計算にしなくても 100g くらいがちょうど良いかもしれませんね生のうの花でしたら 150g とレシピには書いてありますお塩みりん醤油、これらの調味料も味を見ながら入れてくださいねレシピ通りだと薄かったので3割増しくらい入れましたそれでも薄味でしたで最後に小口切りのネギをお椀についてから上にのせてもいいんですけど今入れちゃいますねはいはい、それでは火を止めて器に継ぎますはい、うの花汁の完成ですでは古今東西のさまざまなレシピを紹介する昭和レシピチャンネルサブチャンネルもありますぜひチャンネル登録と評価ボタンで応援よろしくお願いいたしますまたこのチャンネルを続けていくために月額49セントのメンバーシップやライブプレミア上映時の投げ銭で経済的援助もしていただけると嬉しいですではまたナスベモスチャオチャオ